and welcome to my channel let's make it simple simple and easier way to learn maths and science students in my chapter 3 atoms and molecules part 1 i have taught you about what are atoms and molecules and one of the law of laws of chemical combination that was law of conservation of mass okay so now today we will study about law of constant proportion Okay, so let us begin. Now, what is law of constant proportion? It states that in a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. Okay, किसी भी chemical substance में जो elements होते हैं, वो एक definite proportion में होते हैं, एक पक्के proportion में होते हैं by mass. Okay, अपने mass के एक पक्के proportions में होते हैं. What does this mean actually? एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताती हूँ सपोज वी हैव नाइन ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास नाइन ग्राम वाटर है एंड वी हैव डिकम्पोज हमने उसको डिकम्पोज किया ओके सो वट वी विल ऑप्टेन वी विल ऑप्टेन वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ओके सो वन ग्राम हाइड्रोजन हमें मिलेगा और हमें क्या मिलेगा एट ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है ओके okay? आप क्या देख रहे हो वन ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है एंड एट uh, ग्राम हमारा ऑक्सीजन मिल रहा है इसी क्वांटिटी को और थोड़ा बढ़ा देते हैं लेट अस टेक 90 ग्राम वाटर अगर हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है 10 ग्राम हमें क्या मिल रहा है हाइड्रोजन मिल रहा है और क्या मिल रहा है हमें 80 ग्राम क्या मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है ओके ठीक है आप क्या देख रहे हो रेशियो क्या है वन रेशियो एट एंड अगेन टेन रेशियो एटी दैट इज वन रेशियो एट अगेन हियर सो दिस रेशियो इज वॉट दिस रेशियो इज कंफर्म मतलब कांस्टेंट ओके दिस रेशियो इज कांस्टेंट सो अ डेफिनेट रेशियो इज देयर तो हमेशा जब कभी भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1 रेशियो 8 बाय मास ओके बाय मास इफ दे विल बी कंबाइनिंग ओके सो दे विल फॉर्म व्हाट दे विल फॉर्म वाटर ओके दे विल फॉर्म वाटर अब एक और इसी सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बोल दूं मैं कि अगर यही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ दे आर कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1 रेशियो 16 बाय मास देखो बाय मास लेकिन अगर रेशियो यहां पर कंबाइन करने का क्या है 1 रेशियो 16 है पहले हमारे पास क्या था 1 रेशियो 8 था अब उससे क्या बन रहा था हमारा वाटर अब वही हाइड्रोजन है वही ऑक्सीजन है बट नॉट द रेशियो इज चेंज तो अब हमारा क्या बन रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड तो हर केमिकल सब्सटेंस का उसमें जो एलिमेंट्स है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास ओके जब अगर ये प्रोपोर्शन चेंज होगा तो हमारा केमिकल सब्सटेंस भी चेंज हो जाएगा होप ये आपको समझ में आया होगा सो लेट अस प्रोसीड टू द अनदर पार्ट ओके नाउ कम्स टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओके नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज व्हाट जब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया तो इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड uh, होकर डाल्टन्स ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की ओके okay, अब इस एटॉमिक थ्योरी में क्या है उसने कुछ पॉस्टुलेट्स uh, प्रपोज किए सो एंड ही गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट द एटम्स सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन ओके द फर्स्ट थिंग ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं है ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज होती है वी आर नॉट एबल एबल इवन टू दैट सी दैम बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये ओके द नेक्स्ट वन एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन एटम्स इनडिविजिबल होते हैं उनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है ओके और ना ही किसी एटम में ये ये एक्चुअली क्या है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इसका आइडिया डाल्टन को कहाँ से मिला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिला था ओके वहां से इसका आइडिया मिला था तो वहां से उसने इसको लिया था ठीक है अब आया हमारा नेक्स्ट वन एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास आइडेंटिकल होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे एक्चुअली uh, क्या है ये अब नाउ इन दिस पीरियड दिस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट ओके बट हम अभी क्या करेंगे इसमें हम नहीं जाएंगे ओके okay, अभी हम सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम वही पढ़ेंगे बट मैं आपके नॉलेज uh, के लिए बता दूं कि ये जो थर्ड वाला जो था ये अभी आज के जमाने में दिस इज नॉट फुल्ली करेक्ट ओके सो एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन आई थिंक दिस इज देयर इन द चैप्टर सो आई विल डिस्कस इट अगेन ओके सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली 
है ना डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके डिफरेंट मासेस होंगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ठीक है सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका सेम मास रहेगा सेम प्रॉपर्टीज रहेगी ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स अब देखो ये वाला उसने कहां से लिया ये वाला उसने लिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ओके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से ही गॉट द आईडिया एंड ही पुट इट इन इट्स पोस्टुलेट जो हिज पोस्टुलेट अपने पोस्टुलेट में उसने इसको डाला ओके सो ये क्या करता है कि जब कोई भी कंबाइन करा था आपने देखा था ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किसमें कंबाइन किया तो वन रेशियो एट में एंड सेम वही हाइड्रोजन पर के लिए वो अगर ये हमारा क्या बना था वाटर एंड सेम अगर वन रेशियो सिक्सटीन में कंबाइन किया तो ये बना, बना था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो आप ये क्या देख रहे हैं ये सारे होल नंबर में है तो एटम्स जो होते हैं वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं बाई मास ओके सो ये हुआ हमारा एंड द लास्ट बट वन वॉज वॉट द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड ऑब्वियसली जो वो कॉन्स्टेंट ही होते हैं हर अपना गिवन कंपाउंड का उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जो उनका नंबर होगा वो जो काइंड ऑफ एटम्स होंगे जो नंबर होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ओके सो दिस वॉज वॉट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सो ये रहा एक आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पूरा पॉस्टुलेट नाउ लेट इज प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट The next part, जब Dalton's atomic theory proposed हुई, उसके बाद आया कि हमारे एलिमेंट्स के सिंबल बहुत सारे सिंबल्स आए जिनको थ्रू आउट पहले एक्सेप्ट किया गया फिर उनको रिजेक्ट किया गया बट लास्टली एक आया हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बहुत सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना एक सिंबल लिया गया और उन सारे सिंबल्स को क्या किया गया एक डेफिनेट वे में अरेंज किया गया ओके okay? उस डेफिनेट वे में अरेंज करने के बाद वो जो जिस वे में अरेंज किया गया था दैट वाज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सो इसको हम क्या बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं ओके एंड दैट इज देयर इन द स्क्रीन एज यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली इट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सो आप आराम से देख सकते हो इट इज हाइड्रोजन के लिए एच है हीलियम के लिए एच ई है बोरोन के लिए बी है कार्बन के लिए सी है नाइट्रोजन के लिए एन है निकल के लिए एन एंड स्मॉल आई है लाइक वाइज इट इज देयर ओके सो सारे सिंबल्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में यू कैन इजिली गो थ्रू दैट इज क्वाइट विजिबल ऑन माई स्क्रीन हियर ओके सो दिस वॉज वॉट हमारा द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ओके सो नाउ आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई दिस पार्ट टू please do watch my uh, part 3 and other parts also and please like and subscribe my channel and aapke uh, jo views hain jo aap mujhe uh, views de hain jo bhi aap apna comment likhte hain wo sab mujhe prerna deti hai ki main apni cheezon ko aur behtar kar sakun to please aap apne comments se mujhe batae uh, ki aap aur improvement kya chahte hain kyunki ye mujhe hamesha boost up karta hai ki main apne kaam ko aur behtar kar sakun thanks a lot for watching my channel thanks again